ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു നെ ഹാ ഫുഡ് സ്റ്റോറീസ് ഞാൻ ഷെഹറൂബ ഷെമീർ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു റിക്വസ്റ്റഡ് റെസിപ്പിയാണ് ചിക്കൻ കട്ലറ്റ് എങ്ങനെയാണ് വളരെ ഈസിയായി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ഇതിന് വേണ്ടി ഒരു പാനിലേക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം വലിപ്പത്തിലുള്ള സവാള ചേർത്തെടുക്കാം ചെറുതായിട്ട് കൊത്തിയരിഞ്ഞെടുക്കണം കേട്ടോ സവാള ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തെടുക്കാം സവാള പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവുന്നതിന് വേണ്ടി ഇനി ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ചെറിയ പച്ചമുളകാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ചെറുതായിട്ട് വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റും എടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ചതച്ചെടുത്താലും മതി കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പച്ചച്ചവ മാറുന്നത് വരെ നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ചേർത്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അര ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം പൊടിച്ചത് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇനി പൊടികളെല്ലാം ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പച്ചച്ചുവ മാറുന്നത് വരെ വഴറ്റണം കാശ്മീരി മുളക് പൊടി അല്ല എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ നല്ലൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ എടുത്തത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്തെടുക്കാം ഇത് ഒരു കപ്പോളം ചിക്കൻ ഉണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പും ചേർത്ത് ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പിച്ചിയെടുത്തതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി ഒരുപാട് പൊടിഞ്ഞു പോകരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പിച്ചിയെടുത്താലും മതി ബോൺലെസ് ചിക്കൻ വേണം കേട്ടോ എടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ ഇതിലിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ നല്ല ഡ്രൈ ആയി കിട്ടിയാലേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കട്ലറ്റിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇതിലിട്ട് നന്നായി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് മല്ലിയിലയാണ് ചെറിയതായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള മല്ലിയില ഇതിലേക്ക് ചേർത്തെടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ചിക്കൻ ഇവിടെ റോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് പൊട്ടറ്റോയാണ് ഞാനിവിടെ നാലെണ്ണമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു മീഡിയം വലിപ്പത്തിലുള്ള പൊട്ടറ്റോ അപ്പം അത് പുഴുങ്ങിയതിന് ശേഷം തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞ് ഉടച്ചെടുത്തതാണ് അപ്പം നന്നായി ഉടച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ അപ്പം ഞാൻ ഉപ്പൊന്നും ചേർക്കാതെ ഞാനത് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തത് അപ്പം നമ്മളിതിൽ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തെടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പൊട്ടറ്റോ മസാലയൊക്കെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് തണുക്കണം അതിന് ശേഷം വേണം കട്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ അപ്പം അത് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്ത് ഉരുളെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ അപ്പം നന്നായി ഷെയ്പ്പാക്കി എടുക്കണം കേട്ടോ കൈകൊണ്ട് നന്നായി ഉരുട്ടിയെടുക്കണം അതിനുശേഷം ഒന്ന് പരത്തിയാൽ മതി കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് പരത്തിയാൽ മതി എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പം എല്ലാം ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കൊരു ബോളിലേക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം ഇത് നന്നായി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഒരു ബൗളിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ കട്ലറ്റ് ആദ്യം തന്നെ മുട്ടയിലൊന്ന് മുക്കുക നന്നായി മുക്കിയെടുക്കണം കേട്ടോ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായി കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാം പെണ്ണ് അവിടെ നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പിൽ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ സെക്കൻഡ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഫ്രൈ ചെയ്താലും മതി അപ്പോൾ ഒരു വർഷം ഇവിടെ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറായിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം എണ്ണ
അപ്പൊ ഇന്നത്തോട് കൂടി നമ്മുടെ ഇഷ്ടാ റെസിപ്പീസ് ഒക്കെ തീർന്നു ഇനി നാളെ മുതൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ റെസിപ്പിയാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാരും കണ്ടിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും എന്ന് വിചാരി